Come promesso, video numero 2 sul trasferimento immagini su tessuto utilizzando la colla vinilica. Se hai perso il video numero 1 sul trasferimento immagini su tessuto utilizzando il profumatore per ambienti, ti lascio il link qui in alto e giù nell'info box o descrizione di questo video. Per prima cosa le copie, le stampe, fatte rigorosamente con stampante laser. Se non ce l'hai a casa vai a fare le copie in copisteria o in cartoleria. Se nella tua immagine che hai scelto per il trasferimento sono presenti delle scritte, mi raccomando devi fare la copia in speculare, cioè invertita. Ritaglia l'immagine che vuoi trasferire dal foglio di carta. Oppure puoi dare tu una forma alla tua immagine, in pratica come sto facendo io con questo cuore. Lo riporto semplicemente con un pezzo di carta da lucido o una carta villina sul, eh, sulla copia, sulla stampa e poi lo ritaglierò dandogli appunto la forma di cuore. Si possono trasferire anche i ritratti fotografici, purché stampati al laser. Preparo un foglio di pellicola trasparente, va benissimo quella da cucina, sulla quale appoggio il tessuto. Sulla stampa laser invece applico la colla vinilica e la stendo con un pennello su tutto il disegno. Poi applico la stampa laser con la facciata cosparsa di colla sul tessuto e poi faccio ben pressione con le mani. Questo è molto importante perché la carta deve aderire perfettamente al tessuto. Adesso altra fase molto importante, non devi fare nulla per 24 ore, infatti deve asciugare e riposare proprio per tutto questo tempo. Eh sì, ci vuole un po' di pazienza. Il giorno successivo posso finalmente riprendere il mio lavoro perfettamente asciutto. A questo punto prendo una ciotola con acqua e una spugna. Con la spugna imbevuta d'acqua tampono per bagnare la carta. Adesso delicatamente con i polpastrelli delle dita rimuovo la cellulosa e inizia a comparire il disegno. È importante a questo punto in questa fase essere molto delicati per evitare di rimuovere l'immagine o di rovinarla. Comunque detto questo a me per esempio 
eh, piacciono piccole imperfezioni eh, perché conferiscono proprio al lavoro un'aria un po' eh, vintage o vintage che dir si voglia o comunque quell'aspetto vissuto caratteristico che eh, caratteristico del mio lavoro che a me piace molto quindi qualche residuo di carta o qualche abrasione mi aiutano ad ottenere l'effetto anticato che desidero mm, in più utilizzo anche dei tessuti grezzi dalla trama un po grossa proprio per accentuare questo aspetto un po irregolare un po anticato detto questo sappi che eh, puoi regolarti tu in base all'effetto che desideri ottenere per il tuo lavoro in base al risultato che ti sei prefissato lascia asciugare e ripeti l'operazione nei punti dove ancora ci sono delle tracce di carta quando hai terminato di rimuovere la carta lascia asciugare definitivamente il lavoro puoi utilizzare anche un phon asciugacapelli per velocizzare questa fase questi lavori possono essere arricchiti anche con altri interventi eh, come ad esempio l'inserimento di ehm, perline, pizzo o quant'altro. Io in questo caso ad esempio ho inserito all'interno di questo cartiglio che ho stampato sul tessuto le mie iniziali eh, utilizzando i timbri in silicone iod e del colore per tessuto basta semplicemente intingere i timbri e eh, stampare appunto sopra eh, nel, nel punto in cui si vuole inserire la personalizzazione questi timbri questa cartella in particolare con eh, tutte le lettere consente di personalizzare o di scrivere eh, frasi citazioni o quant'altro io li acquisto direttamente sul sito ufficiale eh, rivenditore per l'italia che è myshabbycorner.com Questa tecnica ha uno scopo puramente decorativo, quindi puoi utilizzarla ad esempio per realizzare dei quadretti su tela, per fare decorare delle bomboniere, dei sacchetti porta confetti o porta caramelle, oppure come farò io con il cuoricino ad esempio per realizzare dei pendenti imbottiti. Vuoi conoscere e approfondire le tecniche di decorazione e restyling del mobile? Vai sul sito lorenamacchiavelli.com e prendi i tuoi videocorsi.